Հունիսի 25 դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 22488 դեպք, որոնցից 11335 առողջացած 397-ը մահվան երկով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10625 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 102736 տեստավորում։ Այսպիսով ունենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ փաստացված 771 նոր դեպք եւ 538 առողջացած։ Կորոնավիրուսով հաստատված մահվան դեպքերի վերաբերյալ անեից հայտնում են, որ պացիենտներից ամենաերի տասարդը եղել է 44 տարեկան կին, իսկ ամենատարածը 90 տարեկան կին։ Բոլոր ունեցրեն ուղղակցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 131 է։ Կորոնավիրուսային վարակի նոր օջախը հայտնաբերվել Շահումյանի շրջանում այդ շրջանակից 1 նոր դեպք է գրանցվել Չարեք տարի համայնքում եւ ըստ երկու նոր դեպք է հաստատվել Կետավանի վարակման օջախի շփման շրջանակից։ Այսպիսով կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերը 3-ն են, ինչ օրս հաստատված ընդհանուր դեպքերը 113, մեկուսացված է 65 քաղաքացի։ Տեստավորումների քանակը 1763 է։ Այսօր կառավարության հերթական նիստին Հայաստանի Հարաբերդության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով կորոնավիրուսի աճի տեմպերին ասաց, որ իրենք նախկինում գիտեն, որ վարակագիրների թիվը հնարավոր է 60-100 լինի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը նշեց, որ 100-ից ավելի քիչ վարակագիր կա Հայաստանի Հարաբերդությունում, իսկ ակտիվ վարակագիրների թիվը դժվար է հաշվել։ Երիտասարդների մոտ դեպքերի տարածվածությունը շատ չի աճում, իսկ որքան տարիքը բարձրանում, այնքան տարածման տեմպնաճում է։ Ասաց նա եւ տեղեկացրեց, որ վանաձորում երկու շաբաթվա ընթացքում է ջել է տեմպը, իսկ Երևանը կարծես դարձել է մեծ օջախ, թեև մեծ բրուկումներ վերջին շրջանում չկան։ Վատ լուրնայնը, որ այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ տուգանվելուց հետո ցուցադրաբար դիմակներ չեն կրում, հիմա կորոնավիրուսը հարմարավետ տեղավորվում է այդ մարդկան շրջանում։ Կառավարության նիստի ժամանակ նշեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ավելացրեց նաև, որ կորոնավիրուսի գոյություն չունենալու մասին քարոզող ներկան, որոնց մի մասը հոսպիտալացված է, մի մասը սпасում է հոսպիտալացման, իսկ մի մասն էլ գախնի հոսպիտալացվում է։ Շրջապատի ստակցնելով որ կորոնավիրուսով հիվանդ Մնացեք տանը, միասին կանխենք համաճարակի տարածումը։